。没事吧，单门军？没事。待会儿见。以街口为中心进行搜查，不能放过每一个角落。
分隊部隊暗号时，你问是沈大肚子吗？对方回答是啊，就要生了。大伟还是没过来吗？嗯，应该不会出什么事吧？嗯，他是个老队员，会保护自己的。哎，对了，耗子，嗯，吃完了饭，你到外面去探探消息。嗯，你放心吧。嗯。哎，饭来啦！来，我这一口香饭馆够啊。吃。好，对对。那我的呢？你也要吃啊？嗯。你还吃饭吗？哎，钟宁。啊。哟。你这是怎么了？没怎么。对。那个，我给你们收拾出来了一间客房，呃，床单被罩都是新的。哦。哎，你们吃完饭就可以回屋睡了。好，谢谢你了啊。别客气，我不是还有事要求你吗？龙王，狙击。呃，好，你呀，有恩于猎狼人。你放心，龙王啊，一定会教你的。不过今天晚上我们就不在你这住了。哎，为什么呀？我房间都收拾好了，我一口香挺安全的，你放心吧。不是不相信你，我们确实还有任务。都吃完了没有？哎，那你们执行完任务还回来吗？尤其龙王他来吗？呃
呃，会的，一定会的啊。呃，那我们就走了。那一言为定啊。好，嗯，啊，快走。这个和你没关系，是我的错。你们可以犯错，但是我不能。差一点就能弄清龙王的目标，是我低估了五木的愚蠢。我更担心的是如何向大川特务机关长解释这次的失败。五木的表现太急切了，难道太田的死背后真的另有文章？回去再说。嗨。这个杀手很有耐心，计划周密，行动果断。但是作为日本人，我恰巧知道一个只有属于中国武林人士才知道的秘密：能造成这样巨大杀伤力的功夫叫神塔，是通川本地一个武术世家祖传绝技。这独一无二的标记。让他像灯塔一样醒目耀眼。抓住他，让五木滚出宪兵队。要是拒捕呢？格杀勿论。
这就是彩虹皮的怪。这原来是一个武馆，自从被林先生收购了以后，这儿就不一样了。这儿和一般的江湖人不太一样。江湖人。相信子弹，杀了我呀！杀了我呀！你以为我不敢吗？打死你就像踩死一只蚂蚁。我希望你把罪行全部交代清楚。你的同伴还在我的手里。畜生！畜生！呀！
送开水呢。你怎么来了？你怎么来了？来抓五木来了。和你们一样。哦。和我们一样。对。嗯忘恩负义是什么意思吗？你们上回谈的计划，是不是抓五木、啊？钟宁啊，我跟你说过，有些事情知道的越多，危险会越大。嗯，这世界可真够小的啊！想不到在这儿还能碰见你，还真没想到，你真加入共产党。对，这个选择我从来就没有动摇过。军校毕业后，倒是你出息了啊！这就是你的选择、啊。我还轮不到你们这帮土包子来评论我的信仰。你，李学武，你还和以前一样，还那么嚣张跋扈。手下败将，手下败将，那咱们现在在哪？谁是手下败将还不一定呢。见过老虎和猫打架吗？你丢人！我我哎，你们两个住手！发现吗？我们发现，袭击者用的是自动手枪，一共打过两枪，其中一枪打在这个房间的墙壁上，我们已经找到了弹头，另外一枪则打在了花瓶上。正是这两枪，我们断定这里发生过意外
把它收好。队长，您看，这里铺了地毯，所以我们现在没有办法发现袭击者的脚印，更无从判断他们的人数。但是，房间内的物品有过移动和损坏，所以我们断定这里一定发生过袭击。我想，可能是五木军反抗造成的。古墓离开宪兵队，大约是十点。这里报警是十二点左右，他们应该是在这段时间发生袭击的。从现场来看，凶手不是一个人。袭击大岛司令官手下的都是一个人所为，看来他们还有同伙。队长，后院巷子里发现的尸体都是一刀致命，从伤口上看。是军队的格斗技。猎狼人，五木该死，我为什么不能杀？他们共产党就这么莫名其妙，不知道想干些什么。李少官，有些事情并不像你们想象的表面那么简单，我还是希望你们不要冲动啊！少给我讲大道理，我今天必须杀他！哎，中年，你，你又拦我！你干什么？哎，把枪给我放下！三面，把枪放下。啊！你们看这样行不行？这一次，就算猎狼人欠了你们一个人情，一旦用五木换回了我们被捕的同志，我们再想办法帮你们找五木。我杀五木。不光是为了报仇，还关系到我一个朋友的生死。啊你是猎狼人，你是饿狼西田。久仰，见到你我非常高兴。你没有让我失望，我钦佩你的勇气。行了，开始交换人质吧。我们的时间都很宝贵，没有功夫在这闲聊。既然来了，我就不想复杂。光看表面是不够的。我既然选择了这个地方，难道我就不会事先做一些准备吗？我相信你，我都会做好准备。我说过，这是我的地方，人多。
用吗？你只有一脚的脚，然后，这不是游戏。发疯，我会死在这儿，但是你，还有五木，也会陪我留在这儿。今天我倒要看看，是人杀狼还是狼吃人。好啊，那我们就等着瞧吧。啊、再狡猾的恶狼也斗不过猎人。不过，你还可以再赌一次，但是这次的赌注，就是你自己的命。我是帝国军人，晋中天皇是我的侄子。好了，我要再试图拖延时间了。把人带过来，走。过去。交给你，我想看看你怎么带着人离开。这个就不劳你操心了。不过我最后还要提醒你，所有的人都不要轻举妄动，因为有一支枪永远会对着你。
是个机会，我怎么上楼呢？啊，你好，你好，马老板。太君，太君，五木在哪儿？在那边啊，那边。
本行动失败，就全靠你们的远程火力支援。分装，装好的油桶不能在阳光下暴晒。我说的不是这些，这里为什么有那么多的中国人进驻？油料是皇军的血液，不能有丝毫差错。干粗活吗？执行命令。还有你也一块离开这里。太君，我是这里的总管，已经干了一年多了。你的工钱会算到今天的，你也看到了，这是宪兵的命令，我也无能为力。哎，大家放下手中的活啊！太君长出去了，走了走了。走长官，已经执行您的命令了。警卫数量增加问题。我会和司令官协商，尽快给你派士兵过来。我明白，我会严格执行阁下命令的。中国人惯用借助关系做事，在他们眼里，任何事情都没有关系来的重要。一旦油料库有中国人参与，很快就会在这里蔓延开去，哎，很有可能就成为抵抗分子渗透的机会。
确定是什么？我也不确定。这里汽油味太重，可能我太累了。都走吧。一旦进行爆破的话，肯定会惊动地面上的日军，到时候可就是面对面的战斗了。顾不了那么多了，把它炸开，炸！好，给我。我想今天晚上猎狼人就是变成了真，也钻不进来。但愿如此吧。
，炸药装好了，开车。撤。撤啊！快走！快撤！快撤！快！快撤！梁队长，你报复的时间还不到，该怎么办、啊？跳追！
金摩讷搂还带着，密密麻麻钉着金钉，卡得紧绷绷，背后背着八杆护背旗。队长，咱们就一直这么待着。你急什么？看，刘大军能从根据地逃出来，这一定是个狡猾的家伙，不能因为这个无名河大草惊蛇。不，再等等看。画下一匹白龙马，得胜钩，鸟翅环。里边讲。挂着利拳神矛，左带弯弓，右带剑，背背四棱银装锏。好，往脸上看。哎，各位爷，那茶钱还没给呢。五谷凝成。哎，哎，好嘞，来帮忙啊。小姐，宪兵队里说，杀害大川机关长的凶手找到了，啊，现在啊，正在外面抓捕呢。在哪儿？我只听说在丁香街一带。啊，丁香街。哎。后来听说他们已经逃走了，可城西一带都被封锁了呀。行，我们知道了，你下去吧。哎。啊，小蝶，你去哪儿？一口香一定出事了，中年他们肯定出危险了，我要去帮他们。现在日本人在，你去了也见不着他们。可是，他们是为了帮我啊！他们现在出事儿，我不能不管啊！不行，我要去，我一定要去。小蝶，哎，宗盛，你没事吧？没事。小蝶，其实我只是放心不下你。今天早上我过来的时候，就看到有几个人盯着咱们家。大川死了，西田现在就像疯狗一样，他什么都不管不顾的。你现在要是去找钟宁的话，那就等于是给小鬼子带路啊。小蝶，相信我，只要我没当场抓住，小鬼子。肯定找不着他们俩。那我现在还能做点什么？你现在唯一能做的，就是相信钟明下的命令枪毙那些中国人的吗？是的，我的老师死了，我需要完成他的命令。疯狂！大川下这样的命令本身就是疯狂，现在你要继续执行他的命令更是疯狂。北京下令，取消对他们的羁押，全部释放。你为什么更改老师的命令？我是通川的驻军司令。你怎么敢质疑我的指挥？你不怕上军事法庭吗？我就是军事法庭，通川需要恐惧。我老师说的对，对于这些中国人，没有和解的可能。他们现在需要的是恐惧，和恐惧过后
他产生的爱情。大船殉职了，他承诺的那些情报还有吗？我必须要决定，清乡计划的内容。刚才打死的那个人，就是我们和秦博元的中间人。什么？那这么说，我们再也得不到新四军控制区的消息了。秦博元还在，他已经到了铜川，只是被猎狼人吓跑了。我现在要把他找出来。猎狼人，猎狼人进城了。他们为了毁掉我们的情报员，毁掉我们丢失的情报，杀了我老师，杀了我们中间人。你确定？我确定。你想怎么做？我需要军事调查权，无差别的询问任何人。嗯，好，我答应你。我只要情报。我会拿到情报。所有人都给我派出去！所有的医生、药店，我要查找一个治枪伤的人。这是一个陌生人，从来没有露过面的人。不行，我去找他。哎，你干什么去？秀哥，秀哥，来来来，这是怎么了？快，让秀哥坐下，快快快，把他衣服脱了，我去拿药箱。
，双刀，猎狼人，给我追！是。是师傅在一起吗？啊，我光顾着你开侦缉队了，老梁没回来。哎呀，你照顾好小丁，我出去看看啊。哎，你等会儿。哎哎，你干什么去？师傅，你没事吧？没事。哎，我告诉你，我呀，跟上他们，而且还找到了他们的藏身之处。那下一步我们该怎么做？这一次是把他们给吓跑了。可是下次要再行动呢？奎三爷那边估计不敢让咱们再给做保镖了。目前也只能让奎三爷先出去躲一躲。至于那几个人，得赶紧想办法，尽早除掉他。